now we discuss the consequences of cauchy's integral formula so we have already seen that uh, the cauchy's integral formula is given by f of z0 is equal to 1 over 2 pi i closed integral over c f of z uh, by z minus z0 dz so where uh, here in this region and also in this contour c f of z is analytic but f of z divided by z minus z0 has got an isolated singularity at the point z0 so this is true provided the point z0 is inside the contour so this is uh, this f of z is an analytic function and we have seen that the analytic function of a complex variable has got uh, derivatives of all order and each derivative is analytic so uh, here uh, in this region are uh, let f of z is single valued and analytic inside the contour c and uh, z0 is an isolated singular point for the function f of z divided by a z minus uh, z0 okay so using Cauchy's integral formula we can write f of z0 as uh, like this 1 over 2 pi i closed integral over c f of z dz by z minus uh, z0 okay so now uh, we have to find the derivative of this that is f dash of z0 so we define the derivative of a function as limit uh, delta uh, z tends to 0 so here is the f of z dash of z0 so delta z0 tends to 0 f of uh, z0 plus delta z0 minus f of z0 divided by z0 plus delta z0 minus z0 that is delta z0 okay so now uh, we can find out uh, f dash of z0 using this uh, Cauchy's integral formula uh, we know that the value of f of z0 similarly we can find out the value of f of z0 plus delta z0 so f of uh, z0 plus delta z0 equal to so instead of z0 over here uh, we can write uh, z0 plus delta z0 so equal to 1 over 2 pi i closed integral f of z by z minus instead of z0 we have z0 plus delta z0 dz okay so now we can find out this and then we can apply this limit f of uh, uh, z0 plus delta z0 minus f of z0 divided by delta z0 so the limit to f dash of z0 so the value of the value of the value 1 over 2 pi i common factor and 1 over 2 pi i so there is a delta z0 in the denominator also multiplied by closed integral f of z dz by z minus z0 minus delta z0 negative sign common and negative perfect z minus z0 minus delta z0 minus closed integral so these are all our c f of z dz by z minus z0 okay so if the then we f dash of z0 f dash of z0 is nothing but uh, limit delta z0 tends to 0 uh, this value so limit delta z0 tends to 0 this so we get this is equal to limit delta z0 tends to 0 1 over 2 pi i delta z0 so here uh, we can take the LCM so closed integral f of z into z minus uh, z0 uh, divided by uh, z minus z0 minus delta z0 into z minus z0 in the second term is minus uh, closed integral f of z into z minus z0 minus delta z0 all multiplied by dz okay so uh, we can write this uh, as uh, f of z into z minus z0 minus f of z into z minus z0 minus delta z0 
ഇതിന്റെ രണ്ട് ടേമായിട്ട് എഴുതാം എഫ് ഒഫ് സെഡ് ഇൻറ്റു സെഡ് മൈനസ് സെഡ് സീറോ പ്ലസ് എഫ് ഒഫ് സെഡ് ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ സെഡ് സീറോ അപ്പോൾ ആ ഫസ്റ്റ് ടേമും ഇതിൽ ആ ഫസ്റ്റ് ടേമും ക്യാൻസൽ ചെയ്യും പിന്നെ ന്യൂമറേറ്ററിൽ ഉണ്ടാവും ലിമിറ്റ് ഡെൽറ്റ സെഡ് സീറോ ടെൻസ് ടു സീറോ വൺ ഓവർ ടു പൈ ഐ ഡെൽറ്റ സെഡ് സീറോ ഇൻറ്റു ഓക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് ക്ലോസ് ഇൻറ്റർവൽ എഫ് ഓഫ് സെറ്റ് ഡെൽറ്റ സെഡ് സീറോ ഡി സെറ്റ് ബൈ സെഡ് മൈനസ് സെഡ് സീറോ മൈനസ് ഡെൽറ്റ സെഡ് സീറോ ഇൻറ്റു സെഡ് മൈനസ് സെഡ് സീറോ അപ്പൊ ഈ ഡെൽറ്റ സെഡ് സീറോയും ഈ ഡെൽറ്റ സെഡ് സീറോയും ക്യാൻസൽ ചെയ്യും ഇനി നമുക്ക് ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ ഓവർ ടു പൈ ഐ ക്ലോസ്ഡ് ഇൻറ്റഗ്രൽ എഫ് ഓഫ് സെഡ് ഡി സെറ്റ് ന്യൂമറേറ്ററിൽ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ മാത്രമേ ഡെൽറ്റ സെഡ് സീറോ വരുന്നുള്ളൂ അത് സീറോ സെഡ് മൈനസ് സെഡ് സീറോ ഇൻറ്റു സെഡ് മൈനസ് സെഡ് സീറോ ദാറ്റ് ഇസ് സെഡ് മൈനസ് സെഡ് സീറോ ഹോൾ സ്ക്വയർ സോ എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് സെഡ് സീറോ ക്യാൻ ബി റിട്ടേൺ വൺ ഓവർ ടു പൈ ഐ ക്രോസ്റ്റ് ഇൻറ്റർഗ്രൽ ഓവർ സി എഫ് ഓഫ് സെഡ് ഡി സെഡ് ബൈ സെഡ് മൈനസ് സെഡ് സീറോ ഹോൾ സ്ക്വയർ സോ ദിസ് ഇസ് ദി ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് എഫ് ഓഫ് സെഡ് അറ്റ് ദി പോയിന്റ് സെഡ് ഈക്വൽ ടു സെഡ് സീറോ so similarly we can find the second derivative of f of z at the point z0 so first derivative are you already second derivative namaku kaana first derivative inde derivative aanu second derivative so f double dash of z0 is equal to limit delta z0 tends to 0 f dash z0 plus delta z0 minus f dash of z0 divided by delta z0 എഫ് ഡാഷ് നോൺ ആണെങ്കിൽ എഫ് ഡബിൾ ഡാഷ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കാണാം അപ്പൊ ഈ സെയിം പ്രൊസീജിയർ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യാം എഫ് ഡാഷ് ഓസ് ഗിവൻ എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് സെറ്റ് സീറോ ഈക്വൽ ടു വൺ ഓവർ ടു പൈ ഐ ക്ലോസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ എഫ് ഓഫ് സെറ്റ് ഡി സെറ്റ് ബൈ സെറ്റ് മൈനസ് സെറ്റ് സീറോ ഹോൾ സ്ക്വയർ അപ്പൊ എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് സെറ്റ് സീറോ പ്ലസ് ഡെൽറ്റ സെറ്റ് സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഓവർ ടു പൈ ഐ ക്ലോസ്ഡ് ഇൻറ്റഗ്രൽ എഫ് ഓഫ് സെറ്റ് ഡി സെറ്റ് divided by z minus z0 plus delta z0 so the better bracket here minus common at the bottom delta z0 whole square so now substituting this values in this we can get the value of f dash of the, uh, z0 so that is equal to limit uh, delta z0 tends to zero uh, 1 over 2 pi i is a common factor uh, into uh, delta z0 or the denominator already in the derivative carnivore then uh, closed integral f of z dz by z minus z0 minus delta z0 whole square minus closed integral f of z dz by uh, z minus z0 whole square ഇതെല്ലാം ഇൻറ്റഗ്രൽസ് ഓവർ സി ആൻ ഓക്കെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ കോമൺ ഫാക്ടേഴ്സ് എടുക്കാം എൽ സി എംസ് എടുക്കാം സോ വി ഗെറ്റ് ദി റിസൾട്ട് ആസ് ലിമിറ്റ് ഡെൽറ്റ സെറ്റ് സീറോ ടെൻസ് ടു സീറോ വൺ ഓവർ ടു പൈ ഐ ടു ഡെൽറ്റ സെറ്റ് സീറോ ക്ലോസ്ഡ് ഇൻറ്റഗ്രൽ അപ്പൊ ഇതിനകത്തും ക്ലോസ്ഡ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഉണ്ട് ഇതിനകത്തും ക്ലോസ്ഡ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓവർ സി ഉണ്ട് കോമൺ ഫാക്ടർ ആയിട്ട് എടുക്കാം സെഡ് മൈനസ് സെഡ് സീറോ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എഫ് ഓഫ് സെറ്റ് ഈ സെറ്റ് മൈനസ് സെഡ് മൈനസ് സെഡ് സീറോ മൈനസ് ഡെൽറ്റ സെറ്റ് സീറോ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എഫ് ഓഫ് സെറ്റ് ഈ സെറ്റ് divided by z minus z0 minus delta 0 z0 whole square into z minus z0 whole square so ah idanna varaynadhu namukku a minus b whole square ennu varaynadhu formula eludha so ivudutha a minus b ennu varaynadhu a ennu varaynadhu z minus z0 b ennu varaynadhu delta z0 yan so a minus b whole square ennu varnal a square uh, പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു എ ബി ആണ് അപ്പൊ അത് വെച്ച് ഇത് എഴുതുമ്പോ എ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെറ്റ് മൈനസ് സെറ്റ് സീറോ ഹോൾ സ്ക്വയർ ബി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡെൽറ്റ സെറ്റ് സീറോ ഹോൾ സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു ഡെൽറ്റ സെറ്റ് സീറോ ഇൻറ്റു സെറ്റ് മൈനസ് സെറ്റ് സീറോ ഓക്കെ അപ്പൊ അതിങ്ങനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ അതിലുള്ള ഈ സെറ്റ് മൈനസ് സെറ്റ് സീറോ ഇൻറ്റു എഫ് ഓഫ് സെറ്റ് ഡി സെറ്റും ഇവിടുത്തെ സെറ്റ് മൈനസ് സെറ്റ് സീറോ ഇൻറ്റു എഫ് ഓഫ് സെറ്റ് ഡി സെറ്റും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും പിന്നെ ബാക്കി ഉണ്ടാവുക ലിമിറ്റ് ഡെൽറ്റ സെറ്റ് സീറോ ടെൻസ് ടു സീറോ വൺ ഓവർ ടു പൈ ഐ ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ സെറ്റ് സീറോ 
numerator in the closed integral. These uh, two terms are now. Delta is minus a. Uh, minus uh, delta z0 square into f of z d z term. Add the term. Add the term. Minus minus. If it already is minus. Then it is minus zero. plus. Plus 2 delta z0 into uh, f of z d z into z minus z0. In a term. Okay. Denominator. Z minus z0 minus delta z0 square into z minus z0 square. In the e delta z0 in numerator and determinant delta z0 in the square loan of the table. Okay. So now we can apply the limits. So limit to apply is the e first term delta z0 and delta z0 term numerator loan in the denominator loan. So numerator is under terms in the first term is delta z0 into zero and zero. Second term is 2 into f of z uh, dz into z minus z0. So. so applying the limit we get 1 by 2 pi i. A denominator uh, limit applying by z minus uh, z0 into z minus z0. z minus z0 all raised to 4. We would already have z minus z0 and uh, cut the cut the whole cube out. I would have 2 in our inner term or end of numerator 2 into f of z dz into z minus z0. So we got the value of f dash of f double dash of z0 as 2 number third term 2 divided by 2 pi i uh, closed integral over c f of z dz by z minus z0 whole cube. So this is the uh, second derivative of f of z at the point z equal to z0. Okay, so similarly we can find the third derivative using the same procedure and we can see that f triple dash of z0 is equal to uh, 6 by 2 pi i closed integral f of z dz by z minus uh, z0 whole raised to 4. Abo, uh, second derivative matram kandarinya namukko the nth derivative in the expression parayam patila idu enna aano n factorial aano ningalku confusion undao appo adinu venditaanu nammle third derivative kuda kaanunnathu appo third derivative ee procedure vechittu onnu kandupidichu okku and you can find that this is equal to uh, triple dash of z is equal to 6 by 2 pi i into closed integral over c f of z dz by z minus z0 whole raised to 4 appo f dash of z0 Otherwise, uh, f double dash, uh, f triple dash, and the numerator is one factorial. One factorial is one, uh, two factorial is two, and three factorial is six. So, generalizing, we get fn of z0 is equal to n factorial by 2 pi i, closed integral over c, f of z dz divided by z minus z0 raised to n plus one. So, this is true provided that z0 is a point inside c okay appo idinagathu nammle n in 0 kodutha kanyal 0th derivative nu parnal f of z0 is equal to 0 factorial and 1 and 1 by 2 pi i a closed integral f of z dz divided by z minus z0 raised to n plus 1 n0 on z minus z0 so cauchy's integral formula kittum n1 kodukumba f dash of z0 kittum n2 kodukumba f double dash n3 kodukumba f triple dash angana ella derivatives nu adu pole cauchy's integral formula ekku use cheyavunna oru general expression aanu adu okay so, from this, uh, we can see that all the higher order derivatives are existing. We know that uh, f of z is analytic. Uh, that means, uh, by definition, it must have a unique first order derivative. That is, f dash of z will be there. Uh, and uh, we have seen that this f dash of z is also analytic. And all the higher order derivatives are analytic. So, all the higher order derivatives are automatically analytic. So, uh, we have uh, seen that the analytic function will have derivatives of all order. Uh, these derivatives will be also analytic by definition. So, from the Cauchy's uh, integral formula, we can get the expressions for f dash of z0, f double dash of z0, uh, similarly up to f, 
n of z0, the nth derivative of the function at the point z equal to z0. Okay, thank you.